నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు బాబు ప్రస్తుతం మంతో పాటు ఉన్నారు తెలంగాణ స్టేట్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్రెసిడెంట్ బుర్రా అశోక్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే అండి సార్ ముఖ్యంగా హైటెక్స్ లో ఈ సోలార్ ఎనర్జీ ఎక్స్పో ఎందుకు త్రీ డేస్ ఎగ్జిబిషన్ గా ఉంచినారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మీకు ఎటువంటి సహకారం అందించే అవకాశం ఉంది సో మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఇండియా గ్రీన్ ఎక్స్పో వాళ్ళకు మా తెలంగాణ సోలార్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ కృతజ్ఞత భావన నిలుపుతుంది చాలా సంతోషమైన విషయము వీళ్ళు తెలంగాణలోకి వచ్చి మా అసోసియేషన్కి సపోర్ట్ కూడా కావాలని అడిగారు ఇలాంటి ఎక్స్పో వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఇది ఇది వీళ్ళు లాభాక్ష లాభాపేక్షతో కూడుకున్నది కాదు ఈవెంట్ వాళ్ళ డ వాళ్ళ చేతుల మీదకి వెళ్ళి కూడా డబ్బులు వేసి ఈవెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ బికాస్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఉన్న పాలసీస్ ఏమున్నాయి ఈవీ పాలసీస్ ఏమున్నాయి సోలార్ పాలసీస్ ఏమున్నాయి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఇండియన్ గ్రీన్ ఎక్స్పో వాళ్ళు ఈ ఈవెంట్ పెట్టడం జరిగింది ఈవెంట్ త్రీ డేస్ ఉంటుంది ఈ రోజుతో పాటు నెక్స్ట్ ఇక టూ డేస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ యొక్క ఎగ్జిబిషన్లో మీరు ఎటువంటి వెహికల్స్ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ఈవెంట్లో టూ వీలర్ నుంచి త్రీ వీలర్ నుంచి ఫోర్ వీలర్ వరకు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్ ఆల్ టెక్నాలజీస్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు ఏవి ఐఏఎం ముడి సరుకులు ఐఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలతో పాటు టూ వీలర్ త్రీ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ రెట్రో ఫిట్టింగ్ వెహికల్స్ కూడా ఎలా సొల్యూషన్ ఇవ్వచ్చు అనే విధంగా ఆల్ మీకు అక్కడ షోకేజ్ ఉంది మేము డిస్ప్లే కూడా చేస్తున్నాం ఆల్ ఎగ్జిబిటర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఎలా ఉండాలి ఎంత క్వాలిటీతో ఉండాలి సో దాని అందుబాటులో ఏమేమి యాప్స్ వచ్చాయి ఈ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఒక ద కంప్లీట్ ఈవీ సోలార్ సొల్యూషన్ అండర్ వన్ రూఫ్ అనే కాన్సెప్ట్తో ఇలా ఇండియన్ గ్రీన్ ఎక్స్పో మరియు మా టీసీఏ భావసమంలో ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతుంది తెలంగాణకు దీన్ని అందరూ ఉపయోగించి ఇంకా ఇంకా రెండు రోజులు విజయవంతంగా చేయాలని నేను అందరిని కోరుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరు రావాలి ఈవెంట్కు వచ్చి మీరు మీ యొక్క డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేసుకోవాలి అంటే కేవలం పదకొండు వేలకి ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అన్నట్టు కూడా మేము పేపర్లో చూసాము అది కరెక్టేనా సో సుమారుగా దాని యొక్క కరెక్టే అండి అందులో ఉన్న వాటేజ్ని బట్టి మనకు రేట్ పెరుగుతుండదు ఇప్పుడు ట్వంటీ వాట్ థర్టీ వాట్ సిక్స్టీ వాట్ వన్ ట్వంటీ వాట్స్ అలా రేట్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ వెహికల్ డ్యూయల్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ అలా సో ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లెవెన్ థౌసండ్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జిబిటర్స్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు లెవెన్ థౌసండ్ పెట్టారు కాబట్టి ఎన్ని వాట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఛార్జింగ్ స్టేషన్ సుమారుగా ట్వంటీ టూ థర్టీ వాట్స్ వరకు ఉంటుందండి సో ఇంకా ప్రైజింగ్ విషయంలో నేను డిసైడ్ చేయను పెట్టిన ఎగ్జిబిటర్స్ దే విల్ డిసైడ్ బట్ వీ వీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రో ఈవెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒక ఓకే ఇప్పుడు విజిటర్స్కి మీరు ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకు అంటే కొంచెం సందేహాలు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఛార్జెస్ ఏ రకంగా పనిచేస్తాయి ఏంటి అని చెప్పేసి కొన్ని కాలాలు కూడా ఉన్నాయి వర్షాకాలంలో చలికాలంలో ఎండాకాలంలో ఏ రకంగా పనిచేస్తాయని దాని మీద బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కాలాలతో సమస్య లేదు ఎందుకంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ త్రో ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ సో అది ఎండ వచ్చినా వర్షం వచ్చినా చలి వచ్చినా మూడు కాలాలకు సరిపోతుంది సో దాంతో ఏం ఇబ్బంది లేదు సో ఇప్పుడు వచ్చినాయి చాలా ఎఫిషియన్సీతో కూడుకున్న ఛార్జర్స్ వచ్చాయి సో మనకు పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువ కలుగుతుంది అందు గురించి మేము ఏమంటున్నాం అంటే ప్రతి ఛార్జర్ ఈవీ ఛార్జర్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు దానికి ఆల్టర్నేట్ పవర్గా సోలార్ పవర్ కూడా యూజ్ చేయండి అంటున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఈవెంట్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంది ఈవీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఎక్స్పో అంటే ఈవీ ఉంటుంది సోలార్ ఉంటుంది ఈవీకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సోలార్కి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కలిస్తే కస్టమర్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ అవుతున్నాడు అంటే ఆ వెహికల్స్కి సోలార్ యాడ్ చేసే అవకాశం ఉందా సోలార్ ఎనర్జీ చూ వెహికల్ కదా అండి వెహికల్కి ఛార్జింగ్ అయ్యే పవర్ మన ఇంటి పైన పెట్టుకునే సోలార్ ద్వారా వచ్చే పవర్ ఈవీ వెహికల్ ఛార్జ్ అవుతుంది ఈవీ వెహికల్ ద్వారా దాని రెఫరల్ వోల్టేజ్ సోలార్ ద్వారా తీసుకొని దాన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని మనం ఈ వెహికల్ ద్వారా వెహికల్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మనం చాలా చోట్ల చూస్తూనే ఉన్నాము వెహికల్స్ అంటే బ్యాటరీ వెహికల్స్ పేలిపోతున్నాయని చెప్పేసి కూడా చాలా చోట్ల మనం చూస్తూనే ఉన్నాము వింటూనే ఉన్నాము అటువంటి పరిస్థితి రాదంటారా అంటే ఏంటండి అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది అంటే చాలా మంది ప్లేయర్స్ వస్తుంటారు సో అందులో ఏమంటే కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు వస్తుంటారు కొంతమంది అతి చౌహంతో వస్తారు కొంతమంది క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయరు సో దానికి మేము ఒకటే అంటున్నాం గవర్నమెంట్ను క్యూసి క్వాలిటీ చెకింగ్ అనేది గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా జరగాలి ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఈవీ ఛార్జింగ్ కానీ ఈవీ వెహికల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే దానికి తగ్గ పరిణామాలు ఏం తీసుకుంటున్నాయి బ్యాటరీ యొక్క క్వాలిటీస్
మీరు చేస్తే చెప్పారా చెప్తారా స్టార్టింగ్ లైక్ ఒక్క నిమిషం సార్ మినిమం ఒక్క నిమిషం వన్ మినిట్ సార్ నేను సార్ టోటల్ ఈవెంట్ రన్ బై ఓకే సార్ మినిమం మినిమం ట్వంటీ కిలోమీటర్ టు థర్టీ కిలోమీటర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ దేర్ సో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ప్రొవైడింగ్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ లైక్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ సార్ సెడ్ నార్మల్ ఆటోస్ అండ్ నార్మల్ వెహికల్స్ దే కెన్ లైక్ దే కెన్ యూటిలైజ్ టెక్నాలజీ అండ్ దే కెన్ కన్వర్ట్ దేర్ వెహికల్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సో ఆల్ ద టెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్ దేర్ బట్ దెర్ ఈస్ నో అవేర్నెస్ ఇన్ ఇండియా నార్మలీ బట్ యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ద ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఇన్ ఇండియా లాట్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ దోస్ ప్లాట్ఫామ్స్ పీపుల్ షుడ్ గో దేర్ learn about the new evs and what technology is coming in the uh, uh, their state or the, the, the in that exhibition here as you said like uh, 11000 you said 11000 yeah one company providing 11000 charging machine mm. in that machine you can uh, even start new business also like as an example one uh, kirana shop or on pan shop or any small uh, tea coffee seller he can install that machine or uh, at uh, his uh, platform and he can earn about per unit at least minimum 8 to 10 rupees so he can earn monthly uh, 5 to 10000 rupees extra so only 11000 investing if he is getting 10000 rupees employment then that will be very great no but people know uh, don't know about that uh, these the so these the platform where they can come they can uh, like utilize these uh, the technology the people's ne etwanti interest kalpistharu ee vehicles meeda charging vehicles meeda ante percentage adugutunna yeah percentage means like uh, nowadays about i can say 50% uh-huh. yeah 50 more than 50% and even 90% people are very much interested mm-hmm. but they are not using it because of some infrastructure is not there and uh, there are different reasons are there earlier it was government was providing about uh, uh, fame 2 scheme in fame 2 scheme they was providing 25 30% different state provided uh, different uh, subsidies like the pay, vehicle charge is uh, 100, uh, 1 lakh rupees government was giving 25000 rupees sur- uh, subsidy but now they have uh, taken out now so there is no subsidy but in telangana recently uh, the transport minister has announced uh, registration and uh, taxes oh, no. exempted so itra like this kind of uh, announcement will very uh, it will help like general people to, uh, to like shift to electric vehicles yeah and even uh, as president said solar yeah solar also there are many different schemes are there like kusum for farmers there will be very beneficial scheme and also har ghar mift muft bijli yojana in that also people can get uh, uh, subsidy so like 3 lakh 3.5 lakh rupees uh, investment for individual houses if uh, people uh, use uh, government uh, subsidies no uh, that cost will come to 1.25 lakh rupees like 1 lakh 25000 rupees so these are the benefit is there but awareness is very less so this kind of activity this kind of exhibitions or conferences no that will help uh, people knows about the uh, these schemes and all only hyderabad one exhibition like both ap telangana only the idi first time uh, we are doing in hyderabad mm. but this exhibition was happened in bangalore and surat and some other places also we do different uh, kind of exhibition as you say as you can see this dairy and food expo this is fourth time we are doing in hyderabad okay and this is first time electric vehicle and india green energy first time we are doing so these are first time experience we wanted to like uh, keep all people in one platform they can know because the subject is same uh, common subject yes dairy we need every day electric vehicle we need er- every day charging and energy also we need uh, each and every person the end users subject so this is b2b and b2c also